Buenas noches a todos. Bueno, ya estamos cerca eh, para iniciar el programa gerontológico de cada martes. El día de hoy vamos a, a dar unos avances importantes acerca de la actividad del Grupo Vanguardia Gerontológica y las conclusiones en la primera media hora del programa. Y en la segunda media hora estaremos entrevistando a la gerontóloga mexicana Ada Villegas. Eh, así que vamos a tener dos eh, bloques muy interesantes para el día de hoy. Bueno, también aprovechamos la oportunidad que todavía faltan unos minutos para el inicio del programa en sí. Eh, el día de mañana, no, el día jueves tenemos la participación del licenciado Diego Gamboa eh, de México. Él es este gerontólogo con especialidad en cultura física y tratará el tema beneficio del ejercicio físico en las personas mayores con EPOC. Esto será una actividad de la red internacional número 2. El viernes 27 se une en la red internacional número 2 y vanguardia gerontológica para la presentación de la conferencia Grandes interrogantes sobre el envejecimiento y las personas mayores a cargo de quien habla Luigi Vidal. Eh, ese día, bueno, vamos a hacer una, una disertación muy importante. Vamos a hacerlo una conferencia muy interactiva. También, el día, eh, el día sábado, tendremos la entrevista al destacado gerontólogo y tanatólogo mexicano Didier Spence. Ese será en el espacio de los sábados, gerontológico de los sábados en el que dirige eh, Luz Zaragoza, bueno, y también yo participante como uno de los conductores. Bueno, ya está llegando por acá también nuestra amiga Raiza Morales, que me va a acompañar en la primera media hora del programa, eh, durante los comentarios que estamos realizando. Bueno, ahí va, tiene que hola, sacar... hola, hola, Luigi. Hola, hola ¿qué hola, tal, Raiza? Uh -huh. Pues bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo sí. vas? Y sí, tranquilo, acá justamente anunciando lo que, ya, lo que se viene. Y bueno, sí, también. Estaba escuchando ya. Sí. Excelente sí. todo lo que viene. Claro, y el lunes 30 tenemos el evento de ProAP, o sea, programa de asistencia psicológica de personas mayores que auspicia la central informativa del adulto mayor. El conversatorio es acompañamiento familiar, intergeneracionalidad y empoderamiento. Ese es el. el te, eh, Tres temas muy importantes que se van a desarrollar. Tendremos como invitada internacional a la psicóloga mexicana Abigail Sosa. Y también la participación del de, eh, pedagogo y psicólogo eh, Martín, sí, Martín, sí, Feria, Marino, Marino, sí, pues Marino Feria, Manuel Marino Feria, que es también un destacado psicólogo. Y, y la directora de la. De, justamente de, de PROA, que es la licenciada Janina Paucar, que también ya la conocemos. Así que ellos estarán el día lunes. Y el martes 31, para cerrar el mes, tenemos la participación del muy destacado trabajador social chileno. Él es el, el magíster Marcelo Piña, ya que con, la cual, con el cual vamos a tener una interesante exposición ese día ya que él nos va a presentar una exposición interesante y posteriormente vamos a tener, estar en una rueda pues, de conversación. Eso, ah, eso, mira qué interesante. Sí, eso va a ser el martes. Va? El martes. Así que tenemos, tenemos actividades hoy. Tenemos el jueves, el viernes, el sábado, el lunes y el martes. Casi, casi todos los días. Ah, excelente. Sí, casi todos los días estamos. Y, y eso es... Eh, alentador, es un algo que, no, que nos gusta a nosotros la actividad, si no, no, este, Raiza, ¿no? Ah, nos correcto, gusta, así es, excelente, esta constante porque, actividad, porque tenemos que seguir batallando porque las cosas se hagan bien, tenemos que tratar de mejorar nuestra comunicación, bueno, aquí quien llama ahora, no, lamentablemente no se puede ahorita recibir llamadas, estamos en programa. <risa> Máximo que estabas, Entonces, estabas orientándonos sobre los nuevos rumbos que está tomando la, la red y que está desarrollando <risa> más actividades y todo. Sí, entonces, este, como yo le decía, ya el grupo Vanguardia Gerontológica, te cuento, ya está 
eh, preparando el curso, pues no el curso de comunicación, que Correcto. es muy importante. Y justamente hoy día ha llegado a nuestras manos una publicación que obviamente no vamos a mostrarla por un tema de ética, porque nosotros no nos gusta hacer ese tipo de cosas, de, de exponer a las personas ni nada. Pero así no, hemos visto hoy día una, una publicación en la cual el tema es muy bonito, buena fotografía, una sonrisa muy agradable, pero sin embargo tenía abajo imágenes de personas mayores encorvados y con bastón. Cuando en realidad el tema mismo no, era, no, 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 no correspondía, ni siquiera eh, se podía justificar por el tema, nada. Correcto, Entonces, Correcto. Eh, un, un no, mensaje no, es contradictorio, ¿no? No te, exactamente, mira, eso, eso, Raiza, muy contradictorio. Yo diría que, por eso es que eh, es como si yo vea, escribo con la derecha y con la izquierda el, lo, el lleno de tinta en barro todo lo que he es, es escrito, ¿no? Lo malogra. Justo así. Es que sí. es lógico, mira, el lenguaje, el lenguaje en general, y en este caso específicamente gerontológico, se tiene que expresar tanto a nivel escrito como también a, a nivel de las imágenes. Y, y, tiene que, y tiene que haber concordancia entre ambas, pues, ¿no es cierto? Van no de la mano, que, así es. Claro, o sea, yo puedo escribir algo muy bien hecho, muy bien escrito, y, pero pongo una imagen terrible, y al final de cuentas, no, esto es una contradicción, ¿no? Sí. Y, y esto, Totalmente. y este tipo de cosas, sí, sí, que eso es una cosa que no, no somos coherentes, ¿no? Ahí nos volvemos, no. nos ponemos incoherentes, verdaderamente. Correcto. Entonces, este curso, el curso que vamos estamos preparando, tiene 18 horas y va a ser en seis sesiones, en seis sesiones de tres horas. Eh, eh, ya por estos días nomás ya nos estamos reuniendo con, este, con la magíster Judith Ávila, que es la, la coordinadora académica de vanguardia gerontológica, con la cual vamos a hacer un conversatorio de presentación previa. O sea, antes del, del curso vamos a hacer una, un, este, un conversatorio donde vamos a exponer claramente qué cosas es lo que vamos a trabajar ese día. La idea esa es que raiza que las personas sí. se sepan comunicar, o sea, sepan cómo eh, expresarse respecto a, la, a los temas de personas mayores, el envejecimiento, eh, lo que es la realidad, los, te, los términos correctos, eh, una buena conceptualización adecuada a la época, al tiempo que estamos. Entonces, eh, eh, yo creo que hay muchas cosas todavía por corregir, por mejorar. Y, y, y tal vez deberíamos pensar también de que nosotros no tenemos por qué ser, mm, aspirar al perfeccionismo. Yo creo que cada, yo creo que siempre hay algo que mejorar, ¿no? Yo creo que Exacto. mientras este, sigamos adelante siempre hay cosas que mejorar, que pulir. Eh, y eso yo creo que es parte también de ser humilde, ¿no? Porque el, la humildad es lo que te hace crecer, no la soberbia. La soberbia te pone más bien una barrera. Te dice, ¿sabes qué? Tú eres lo máximo, ¿no? Ya. Ya no hay más que aprender ni nada. <risa> claro, más que ya, 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 ya estás en la cumbre, te dice, ¿no? Sí, ya ya, ya sí, llegaste también. a tu techo. En cambio, si es humilde, quiere decir que tú sabes de que el conocimiento... Nunca va a ser suficiente. Siempre tenemos que aprender más, siempre tendremos que aprender y toda nuestra vida tenemos que seguir aprendiendo. ¿no? Y como tú dices, luego siempre hay que revisar y analizar otra vez si realmente claro. este, qué fundamentos Exacto. tienes para pensar eso y repensar. Claro. Justamente. Porque si no, vas a estar en lo mismo, estancado. Claro, porque mira, yo justamente el día, el día viernes, bueno, el día viernes, que es mi cumpleaños, <ríe> están invitados todos, por si acaso, a la conferencia que realizaré grandes interrogantes sobre el envejecimiento y las personas mayores. Ese es el título de la conferencia que daré. Va a ser una conferencia muy reflexiva, va a ser una disertación en realidad, ¿no? Porque yo pienso, yo quiero hacerla interactiva, no quiero estar bla, 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 hablando todo el, todo el tiempo y después al final recién para que den dos, tres preguntas, no. Me gustaría que en el transcurso de la conferencia yo pueda estar también haciendo preguntas, o sea, a ver qué opinan. Me gustaría también saber la opinión de las personas de cómo va, si están comprendiendo también el mensaje. También a veces es importante, a veces uno por compromiso hace una conferencia, maestro, ya, ya, ya está hecho, ya, ya está, ya, me voy. Y no, interesa saber, y no les interesa saber si se entendió, si se comprendió o no, no le interesa. No, pues, eso y, no es y tampoco. Y ¿no? ayer tuviste una probadita de eso, tremenda probadita porque... 
¿Viste <risa> tan interesante que se formó ahí, por ahí, con alguien muy, muy importante también para nosotros, que, que había ahí un intercambio de ideas bien interesante, estaba, estaba bien fluida la conversación ahí entre ah, ayer, ah, claro, te, te refieres ayer, claro, ayer sí, tuvimos ayer. Un, muy, inter, muy interesante la, la, la participación de la licenciada Dale, Gabriela, Gabriela Coges de Argentina, ya, y que que desarrolló el tema de curso de vida y proceso de envejecimiento, nos dejó las cosas bien claras de lo que es el curso de vida, la historia personal que, ¿no? que transcurre en el tiempo y que el proceso de envejecimiento es parte del curso de vida. ¿no? Entonces, pero eh, todo eso ha quedado bastante claro, pero después se formó una especie de polémica por ahí. Pero eh, yo, eh, claro, yo te, mi, mi punto de vista en todo caso es de que yo soy, mira, yo soy Raiza, ¿sabe de qué? De las personas que cree que la verdad es la verdad. O sea, más allá de la conveniencia. Eso es lo que Correcto. yo soy. O sea, yo no puedo eh, decir algo que, que es falso solamente porque es conveniente, ¿no? Porque conviene una cosa así. No, yo tengo que, que seguir analizando, seguir desmontando, seguir re, revisando las estructuras de los discursos y ver si realmente están diciendo verdad eso. ¿Eh? me está diciendo una verdad de repente no me está diciendo ninguna verdad simplemente me está diciendo una convencion un convencionalismo una adecuación de repente por un tema este, utilitario, necesario bueno, como tú quieras decirlo pero, pero yo, a mí me gusta ir más allá o sea, no eso, eso por un lado, por otro tienes que ver cuál es el objetivo porque claro. si el objetivo es que vivamos mejor entonces Piénsatelo si realmente conviene que las personas se vuelvan sedentarias Ajá. o si se conviene más que se desarrollen y continúen más bien su proceso evolutivo. Claro, Porque claro. si vas a pensar, bueno, a los 60 se acabó todo y ya no más, entonces... Es que, claro, la, la, la gente tiene que pensar, el envejecimiento en sí, eh, en sí el crecimiento también. O sea, el envejecimiento, el, el, el envejecimiento me parece que está mal definido. Yo cuando leo el, el, la, digamos, la definición de la, de la OMS, me quedo sí. con mucha insatisfacción, porque me habla de daños y de cosas. Y lo curioso de todo es que hay muchos profesionales que dicen, eh, no, no, no se puede hacer nada con el envejecimiento porque es irreversible. Correcto, nadie dice que no es así. No, yo, yo no le voy a contrariar en eso porque eso es algo científico. Bueno, pero, 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 pero tengo un pero y tengo mi, mi, mis razones de que yo veo que una persona que hace años estaba en una condición física determinada y después pasan varios años y está en mejor condición que lo que estaba hace varios años, ¿me pueden explicar qué es eso? Exacto. Ah, y, y no me lo no pueden explicar. No puedes decir que todos son iguales. Ah, en, entonces... No me lo pueden explicar. Y yo le pregunto de frente al doctor, ¿por qué razón esta persona pasaron cinco años y esta persona, en lugar de haberse deteriorado, está mejor que antes? ¿Cómo es eso? ¿Dónde Exacto. está el, el envejecimiento que te está te dañando? Y no? Entonces yo le digo, eh, recuerda, Raiza, lo de las dos edades. ¿Tú te acuerdas de las la dos edades, no es cierto? Principales. Exactamente. Ya, Exactamente. La biológica y la cronológica. Y la cronológica. Tú, esa tú lo tienes claro. Y ahora. Claro. He leído, he infor, me he informado, hay personas que me están diciendo que la edad biológica es reversible. Obviamente la cronológica no, porque yo no, tú ya no puedes retroceder la edad. Claro. Naciste, una locura, en un día locura una pero... Lógico. Pero sí, la biología sí puede mejorar. La parte mejorar, biológica sí, sí, se, es decir, y eso está demostrado. Y sabe, y cuál sería, si, mira, lo, el, el, el tema es de que para demostrar la edad biológica es muy costoso, ¿ya? Requiere un, un, un Una estudio, serie de estudios de análisis. muy complicado, carísimo, que nadie se lo va a hacer. Casi. Entonces, sin embargo... Eh, también esto que le consulté a otra doc una doctora que sí sabe bastante del tema eh, me dijo este, Luis, sí, efectivamente me dijo cuando la alta funcionalidad de la persona podría ser una evidencia de que la persona no tiene la edad eh, o sea, la edad biológica es menor a la cronológica si una Exacto. persona claro, si una persona que tiene 60 
lo ves bailando como si tuviera 25 o 30, y lo ves haciendo tremendos ejercicios y una dinámica y una esto impresionante, obviamente no tiene esa edad cronológica, no tiene la, o sea, su edad biológica es menor, está claro. Exacto. Que sí. Claro, porque si no, ¿cómo va a ser eso? Yo conozco personas de 40, de 45, que están bien pesaditos, ¿no? Que ya les cuesta subir las escaleras rápido, o sea, eso quiere decir que así como hay personas que, digamos que aparente, se mantienen muy juveniles, hay personas Exacto. que también se deterioran rápido. ¿Y por qué se deterioran rápido? Ahí está la pregunta. El estilo de vida, pues. Mucho traguito. Inclusive, ¿no? inclusive Pero, lo si puedes ver en la cultura actual. Ahora ya está un meme que circula mucho que dice, eh, por ejemplo, alguien famoso a los 60 y está súper super fit, su físico, está claro. atlético, saludable, y dice, y yo a los, a los 25, por ejemplo, yeah. y él está fatal, digamos, hasta yeah. con dolor y con un andador o un bastoncito. <risa> no. sí. Eh, bueno, sí, entonces, este, como, como yo te decía, bueno, si, si tú fumas, un, fumas cigarro un montón, tomas un montón, y encima comes chatarra, ¿no?, Tomas pura gaseosa, cuando tienes sed, tomas gaseosa en lugar de agua y cosas por el estilo. Obviamente, sí. entonces, obviamente, pues, tu, tu envejecimiento va a estar lleno de problemas, pues, porque tú mismo lo estás, te estás haciendo veneno, te estás envenenando. O sea, no, no ni, siquiera nada de... vas a, no. ni siquiera vas a llegar a, a una segunda etapa, estás, ya, no, no, no. tú te estás haciendo tu tumba ya mismo. Ahora, en el caso del de, de, de que es drogadicta, yo, o sea, que ya. Eh, consume drogas ya verdaderamente fuertes, sí, eso es peor, ¿eh? eso es peor. Sí. He visto, yo he visto, yo he, tenido, yo he sido testigo de una persona, me acuerdo que eh, me lo encontré después de años, ¿ya? Y, y la verdad que se vio, se notaba bien, bien su rostro bien marcado, que parecía de mayor edad, no, no parecía de la edad que tenía yo, era de mi misma edad, y, y sin embargo él parecía mayor. Y, y, y yo me di cuenta y después me, me enteré de que había sido, que estaba, toma, estaba con drogas. Claro. ¿no? Sí. Y había estafado a una persona y había, producido, ah, y había sido motivo de una papá. denuncia. Y yo no sabía nada de su vida de él, después de años recién lo, lo había encontrado. Así de casualidad. Así que esa, eso había sucedido en la vida de esa persona. Entonces, este... Depende cómo nosotros vamos, cómo vamos a, nuestro envejecimiento va a ser bueno en la medida que nosotros hagamos una vida buena, ¿no? Ahora Correcto. también, claro, si hacemos una vida buena, vamos a vivir lo, lo mejor posible, ¿no? Porque nadie tiene la vida comprada, nadie, no. en realidad no. nadie sabe cuándo, 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 cuándo vamos a abandonar este mundo, porque también hay hasta muerte súbita, lamentablemente, también existe eso, ¿sabes, no? Muerte sí. súbita, Personas que están sanos perfectamente y de repente su corazón ya no quise ir. Aparentemente y de repente. Dice, el corazón te dice chao y se acabó. Así de simple. Sí. No se sabe por qué. Entonces, este, sin embargo, a pesar de ello, eh, no hay que caer en eso que dicen, pues, de algo hay que morirse, ¿no? Como esos tipos que toman, comen lo que sea, pues dicen, porque de, de algo hay que morirse, dicen así. Pero no saben sí. lo terrible que puede ser morirse cuando hay patologías graves, ¿no? Entonces. Porque no, mami, no. mi mamá tenía un dicho cabal referente a eso que decía, qué bueno que se muriera uno. Ay, bueno, yo me voy a matar tomando y así me muero rápido. Qué no, bueno sería que, que, se, que, se, que se muera así. Y va a alargarte no. una gran agonía y te estás claro. haciendo un infierno. Claro que sí. Por eso es que, eh, hay, que hay que replantearnos el tema del envejecimiento como algo que puede ser modificable. O sea, no es este... Hay una parte genética que es importante, ¿ya? Sí. Hay una tendencia a la longevidad en algunas familias, pero, pero no es 100%, eso no es este... El más determinante de todos es el estilo de vida. El estilo de vida determina más. O sea, la, Exacto. La, la longevidad. Exacto. Bueno, y la longevidad no está separado de la calidad de vida. La vez pasada tuvimos una conferencia también con Vanguardia. Y, se, y, y lo, creo que le tocó el turno a, a Judith, creo que fue. Sí. En que justamente dijo claramente, longevidad y calidad de vida van de la mano. No Exacto. es que... Porque si una persona fallece a una edad por debajo del nivel de promedio de, de lo que una persona debería fallecer, 
eh, no, 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 o sea, no tiene, sería pues una, una, eh, algo que va en contra pues de lo que, de lo que veníamos uh, preguntándonos ahorita. Entonces, lo que deberíamos hacer ahorita, este, pienso yo, que <coughs> deberíamos pensar que el, el envejecimiento en sí es algo que se puede manejar, ¿no? Que se puede manejar, se puede mejorar, y hasta un cierto límite, lógicamente, porque la naturaleza ha determinado que de todas maneras el envejecimiento va a continuar. Eso es inevitable. Al menos no se ha descubierto todavía la ciencia nada que permita que, que vas a decir que te van a detener en el envejecimiento. No existe todavía eso. Pero sí es, está dado, está demostrado que sí se puede... Eh, eh, aparentemente, al menos en la parte funcional, puedes retroceder varios años atrás. Incluso si comienzas... puedes ralentizarlo también. Sí, 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 es, sí, sí. es una ralentización sí, también la que sí, te puedes realizar. De hecho que sí, de hecho que sí, eso sí es cierto, totalmente. Entonces, una de las razones por las cuales deberíamos repensar la idea de que el envejecimiento deberíamos redefinirlo, deberíamos pensar en otra, otra manera de definir el, el envejecimiento. ¿Y sabes por qué te digo también? Porque en la parte que dice, en la, en la definición de la OMS, habla, por ejemplo, de la... Te dice... Ah, de daños, ¿no es cierto? Por ejemplo, de daños, ¿no? Y cuando claro. las personas dicen, pero yo, yo no, yo quiero... Cuando tú me hablas de daños, o lo, lo, lo que te impulsa a ti a pensar es, yo quisiera ir en contra de esos daños, ¿no? O sea, yo... Claro. yo, yo ¿Por qué yo quiero que, que me esté dañando? O sea, algo así. Entonces, sí. esa, esa, esa manera de, 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 de definirlo, esa forma, incita, digamos, a que la persona se revele en contra de la idea del envejecimiento. ¿Te das cuenta? Si el envejecimiento sí. tú lo defines de una manera tan terrible, probablemente la gente se tiene a revelar contra eso. No, yo, ¿por qué tengo que estar de, pensando en, en que el envejecimiento va a ser principalmente daños? ¿no? Como dice en la, en la parte de la definición de la OMS... La, daño la irreversible, daño además. moleculares, y, vas, y, en la, y solamente en, la segunda, en el segundo párrafo recién la tenuda un poquito y te dice, ah, este, sí puedes, pero no es lineal, que no es este, igual, y igual. Pero ya, pues ya, ya te, ya te, ya te, ya te, <risa> pero ya te golpearon ya. <risa> ya te, claro, ya. Y recién, en la primera ya, ya te ah, decepcionaron. Ya, ya, te, ya te tumbaron ahí. Entonces... <risa> eh, Además, en el proceso del envejecimiento hay crecimiento personal también. Correcto. Las personas pueden seguir desarrollando, aprendiendo más cosas. O sea, ¿acaso la vida se acabó? ¿Ah? No. no se acabó la vida, sí. Por lo tanto, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo como personas. Podemos seguir Hace aportando Hace poco en una conferencia sociedad. que tuvo cabal el, el este experto profesor en arte de México, Raúl. Ah, Raúl Lerma. Él, él, sí, sí, él hizo un comentario... Bien. Aquel magnífico comentario de una, del caso de una persona que el hijo le había hecho, no, tú para qué te vas a inscribir en un curso de tecnología si tú eres bien bruta y no sabes esa palabra, <risa> bien grosero, eh, y tú no vas a aprender nada, y la señora lloraba a mares porque logró prender la computadora, escribió y hasta lo había grabado, y el otro pensando que ella no podía nada, o sea, que ella llegó a un nivel mejor, que lo que pudo haber esperado en su juventud o bueno, años antes, si lo quieres ver así. Entonces, uh -huh. quiere decir que sí, tú tienes una posibilidad de incluso ser mejor, inclusive de lo que fuiste. No tienes por qué pensar que es algo eh, tan malo o tan tenebroso. Puedes atreverte y ver qué capacidad tienes, llegar a límites que nunca has llegado. Yo sí lo uh -huh. veo así. Naturalmente ¿Y, y espontáneamente lo he visto así. Y una de las cosas que también yo veo que hay mucho pesimismo, sin embargo, a pesar de todo, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, a pesar de que yo veo claramente a, a mi alrededor, me basta con ver, por ejemplo, cómo las personas mayores están entrando en la tecnología, cómo se están reuniendo, cómo se están organizando, Exacto. cómo se comunican entre sí. Entonces, yo veo crecimiento en las personas mayores. Entonces, si yo veo crecimiento en las personas mayores, ¿por qué tengo que ser pesimista acerca del futuro? ¿Por qué tengo que pensar que, que más adelante el hecho de que haya más personas mayores en el mundo vaya a significar una catástrofe, algo terrible? ¿no? O sea, no. la idea sería... Por ejemplo, sí. tú ponte a pensar en tu papá. ¿Tú eres igual que tu papá? No, pues. 
Nadie es, nadie, nadie es igual que, tú, que, que nadie. Tú, no, pero vamos al, al tipo de vida, a la, a la ideología, sí. a la cultura, todo un claro. cambio. Y ha uh -huh. habido un cambio en nosotros. Entonces no podemos uh -huh. esperar que nuestra vejez, se puede decir, o nuestro proceso, sea igual que el de hace 100 años, hace 20, ni siquiera hace Ajá. 10. Ya es Exactamente. Bien diferente. Has dicho claramente, muy bien. ¿Sabes por qué te digo? Porque actualmente ha aumentado la longevidad. Es decir, hoy, hoy, hoy en día las personas viven más que lo que vivían mucho, mucho tiempo atrás. ¿Tú sabes cuánto era el promedio? Viven de, mejor. El promedio en que la gente supuestamente se moría hace como en los años 40, creo que 50 años era la edad. O sea, si te morías sí. a 50 años, bien, pues Uy, te qué Es una edad normal. <risa> es una edad normal para morirse en los años 40, en los 1940, por ahí. Esa es según las estadísticas. Entonces, sí, imagínate sí. la diferencia tan grande. No, Eso ha habido decir... una mejoría increíble. Claro, entonces... Una diferencia muy grande. Ahora, ahora, necesitamos que las personas se empoderen. Las personas mayores específicamente más empoderadas. Y ahora vamos al punto. ¿Qué significa ese empoderamiento? ¿no? Porque También. Eh, este empoderamiento tiene que ver con varias cosas. Uno, primeramente, autocuidado. Porque si estás enfermo Correcto. vas a estar débil. Entonces, el autocuidado de la salud. Punto principal. Segundo punto, seguir aprendiendo, seguir capacitando, una continua educación, ¿no? Este, participación social plena, participación dentro de la sociedad, ¿no? Eh, ejercer su Correcto. ciudadanía, ejercer sus derechos, su ciudadanía, organizarse también. Como, como colectivos también, ¿por qué no? Organizarse como grupos de personas mayores, ¿no? Que hagan la, lo, que le, lo que ellos quieran hacer, sean grupos culturales, sean grupos para divertirse, sean grupos para hacer vida social, o grupos también para defender sus derechos, ¿no? Entonces, Correcto, la famosa asociatividad que le llaman. Ajá, claro, exactamente. Eh, entonces, en la medida que las personas mayores estén más empoderadas, más conectadas con su mundo y por lo tanto sí. van a tener más motivación también ¿ves? van a tener más motivación y van a, a tener una imagen más positiva de su propio envejecer sí, y de, y de si, su propia persona claro, y si tienen una imagen positiva de su envejecimiento y de su persona, como tú dices entonces esa persona va a estar empoderada quiere seguir adelante, quiere seguir viviendo no te das cuenta, te vas a entonces, eso es lo que necesitamos. Personas mayores empoderadas van justamente en esa, en, esa, en esa dirección. En cambio, si una persona mayor que no tiene una buena, un buen concepto de sí mismo, de su propia vejez, y, y que tiene pesimista, pues una persona pesimista que no tiene mucha vida social, que es esto, esa persona, su vejez se va, le va de mal, por lógica, ¿no? Entonces, sí. ah, claro, por lógico. Ahora, otro punto que, que yo le he escuchado a una, a una doctora muy importante, a una destacada profesional como a la doctora Graciela Zarevsky, que ella siempre hablaba de la identidad uh -huh. flexible. ¿ya? Por la identidad flexible se entiende que una persona no debe apostar por una sola cosa para su enriquecimiento. O sea, por ejemplo, eh, yo... Por Un ejemplo, solo proyecto si yo, de vida. Ya, o sea, me refiero, por ejemplo, ¿no? a que yo me estoy eh, considerando mi envejecimiento solamente por el tema físico, ¿no? Por el tema físico, ya. Por un tema determinado de condición física. Entonces, se me acaba la condición física óptima y ya me deprimo, me decaigo, me caí en un hoyo. Entonces, la idea es, identidad flexible quiere decir que tú te, tengas varias alternativas con qué jugar, ¿te das cuenta? Ya no tengo la capacidad de física que tenía antes, pero ahora tengo otra cosa más. Tengo la creatividad, acá en mi cerebro, puedo hacer esto, puedo manejar esto otro. O sea, tienes que tener opciones. ¿ves? Si tú apuestas a una sola cosa, se te cae eso, viene la depresión. Me acabaste ya totalmente. Ya perdiste claro. la brújula. Eso es lo que yo capté de lo que dijo esta doctora, que este, justamente ella escribió un libro sobre eso, muy interesante. Y hay, hay una claro conferencia que también que, que, la, que está en YouTube, que también la puedes ver, que, que se llama La Identidad Flexible. Eh, y me pareció interesantísimo, la verdad. Es decir, o sea, si, claro. tú estás agarrando, te, si tú te agarras a una sola cosa, como tabla de salvación, te hundes, pues. 
¿Te das cuenta? Y te, te falla esa, te falló la vida entera, entonces. Claro, entonces tienes que tener alternativas para tú eh, llevar adelante un envejecimiento positivo y creativo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, eso, eso, eso también es importante. Ahora, el tema del empoderamiento es algo que necesitamos. Hay, 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 hay gente que hasta ahora, yo, que tienen el, el no sé qué pensar, oye, la verdad, eh, tienen, no sé qué tienen en su cerebro, pero no se ponen a pensar que las personas mayores empoderadas es justo lo que necesitamos para impulsar la, que, que, que el grupo, o sea, las personas mayores comiencen ya a ser más fuertes que nunca y, nos, y, y esto va a traer, eh, y mira, cuando las personas mayores están empoderadas, están liderando primeramente, en ese momento se convierten en líderes, ¿Por qué? Porque las siguientes generaciones comienzan a ver, a mirar. Y dicen, oye, caramba, mira, mi, mi abuela, todo, mira todo lo que hace mi abuela, mira, mi abuela hace esto, el otro. Uy, caracho, mira el otro. O sea, ya comienzan a Yo ver. Yo quiero todo. ser así. ¿Ya? ¿Te Yo das quiero cuenta? ser como ella. ¿eh? Exactamente. Así van a comenzar a decir, yo quiero ser así como mi abuela. Yo quiero ser así como ella. ¿Ah? Entonces se van convirtiendo en líderes. ¿Ve? Entonces, eso es lo que necesitamos, porque eso es lo que va a jalar y va a comprender. Entonces, las generaciones anteriores, los que vienen atrás, los cuarentones, los cincuentones, como le llamen, ellos ya comienzan a pensar, dicen, uy, caramba, entonces la cosa no es, no es así como pensábamos, tan fea, ¿no? Y mira, a ver, ¿cómo? <ríe> todo, todo lo que pueden hacer. Entonces, eh, comenzamos ya a cambiar la imagen, ¿te das cuenta? A esa, a esa imagen negativa, de caída. Entonces necesitamos, entonces en la medida en que las personas mayores comienzan a asumir su liderazgo, ¿no? Asumir su liderazgo, a empoderarse cada vez más y que no tengan miedo a la tecnología, no tengan miedo a, a, a conectarse. A la eso. soledad. Y olvídate, la soledad, olvídate. Mira, ahora recuerda que la de eso, ese tema de la soledad que lo hemos absorbido ya varias veces y efectivamente las personas que, que están, viven solas y no tienen medios de comunicarse, y están aislados, están en una, en una condición deplorable. Ese, ese es un tipo de soledad que se llama soledad no deseada, ¿no? Y que sí debemos... Nociva, eh, totalmente. Debemos evitar que, que eso ocurra, por ejemplo, ¿no? Eso no debería ocurrir. Pero, sin embargo, hay otros tipos de eh, comprender, por ejemplo, diversas situaciones, ¿no? Por ejemplo, una persona que está muy sana, vive sola, pero... Sin embargo, su vida en sí no es solitaria. Es una vida llena de vida social. ¿Por qué? Porque esta persona de repente vive sola, pero tiene pues a cuatro cuadros de su casa, tiene el club de los adultos mayores, se va, la pasan con sus amigas y todo lo demás, y más tarde regresa a su casa, y también va a visitar a su familia, tiene a sus, sus, sus hijos, o sus hijos lo visitan. En fin, entonces, no, eh, mientras tú tengas, estés conectado con tu red social, ¿no es cierto?, estés conectado, no estés aislado y tengas una salud obviamente este, estable, este, no necesariamente perfecta, pero sí una salud controlada. No, pues, claro, pues, por ejemplo, puedes tener una hipertensión, una diabetes, pero controlada, ¿no? Adecuadamente Correcto. controlada y tú eres responsable por tu salud, no debería ocurrirte nada, ¿no? Salvo lo que a cualquier persona le puede ocurrir, ya sabes, ¿no? Nadie, nosotros no claro. somos sin... Nadie, nadie es este, invulnerable, ¿no? Nadie no. es invulnerable. Le, le, a las personas mayores le hemos puesto la etiqueta de personas vulnerables, pero en realidad todos somos vulnerables también, en cierta forma, todos. O sea, ¿a, quién, ¿A qué persona no, no, no está susceptible de enfermarse? De hecho, ¿Cuántas? somos la especie más vulnerable que hay. No tenemos mira, garras, ¿cuántas no tenemos personas, rápidos, ¿cuántas personas? Claro, mira, ¿y cuántas personas 40 años, 50 años le da cáncer? a los 40, 50 años, enfermedades, claro, enfermedades pulmonares, enfermedades genéticas, en fin, ¿quién es realmente? Nadie es invulnerable, ¿Invulnerable? Acá no es Superman, nada de esa cosa, nadie es invulnerable. Sí. Entonces, por lo tanto, sin embargo, por eso es que yo trato de, eh, comprendiendo lo que quieren decir los funcionarios y las personas que han creado este concepto de personas vulnerables, Debo entender que lo que quieren decir es que las personas mayores son especialmente vulnerables. Ya íbamos a caer en el punto, ¿no? De que 
de que como algunas personas tienen una mentalidad ya muy cerrada, muy obtusa ya, ¿no? No se entiende, o sea, o sea, es como si tú sabes que yo el 27 de mayo yo cumplo 60 años. ¿no es cierto? Correcto, estamos esperando mayo, mucha alegría. El viernes es mi cumpleaños. Ya. Sí. ¿Qué quiere decir? Que Luigi se vuelve especialmente vulnerable el día viernes. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Es, decir, es, es una esto, contradicción total. Es una frontera, esa frontera de que a los 60 años comienza la vejez, ya está desmontada y es, es un verdadero fraude, eso, eso, no, eso no tiene ningún sentido. Y sin embargo, simplemente es un tema, ¿sabe de qué es? De necesidad de políticas públicas y de servicio. Hay que decir la verdad. ¿no? Es un tema que se necesita para poder organizar, digamos, a, la, a, a los grupos de, de atención. Entonces, se ha, en el, eh, se ha puesto la, la cantidad de 60 años, ¿por qué? Por una cuestión de aproximación, ¿no? Porque Exacto. se aproxima un poquito más a lo que se llama la vejez. Pero obviamente, y está claro que eso de 60 años se si empieza la vejez es una tontería, porque probablemente haya personas que tengan envejecimiento prematuro a los 50 años y otras personas que estén muy juveniles a los 70 años. Entonces, no, no, no tiene sentido. Y, y, y yo creo que muy fácil, echando una mirada nomás a, lo, a los niños, ¿no? Mira, tú, tú revisa el caso de los niños. Eh, los niños no crecen igual, ¿no? no. Un, por ejemplo, un niño ya tiene la voz gruesa, ya está, ya está, ¿no? Y el otro todavía está como chiquito, chibolito, que habla como un niño. Entonces, ¿por qué? Porque el otro ya, ya pasó a una etapa, ¿no? De pubertad, ¿no? Entonces, eh, y, no, y no están iguales tampoco. O sea, si fíjate, mira, si en una etapa en la que la cantidad de años es mucho más pequeña que la adultez mayor, ya hay diferencias notables. Imagínense Marcada. cómo será cuando son más cantidad de personas y, la, y, y sobre todo la cantidad de años y, 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 de, y de generaciones. Mira, ¿cómo vas a hablar tú? Y el, el, la cantidad de estilo de vida y no, imagínate, pues, mira, situaciones. Claro, ya, tremendo. Mira, por ejemplo, de mi generación, de los que se convierten recién en adultos mayores, son rockeros. Rockeros, salseros, discotequeros, ¿no? Cosas así, ¿no? Y los que estaban antes... De repente ya escuchaban un poco, un poco de, de repente, ¿quién puede ser? Hasta ya, de 80 años, 70 años, boleros, son una matancera, eso es verdad. ¿Sí? Exacto. Claro. Agustín pero, Lara. Pero, pero, pero después van a venir ya una generación nueva en la que van a cambiar todos los gustos, todo, todo va a ser diferente. Y cada vez estamos cambiando. O sea, tenemos, entonces, fíjate bien. Cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando de personas de 70, 60, 70, 80, 90, 100 y más años. Es decir, cuántas generaciones y cuánta diferencia puede haber en tal cantidad, de, ¿no? En una enorme variedad claro, de personas. Claro. Entonces, muy, muy heterogéneo eso, realmente. Claro. Tú, por, eso siempre, por eso yo siempre voy a, a decir claramente, nosotros tenemos que ser intelectualmente honestos la a prueba de balas. ¿Qué significa eso? Decir la verdad más allá de la conveniencia. Todos sabemos que hay un motivo eh, por el cual se ha puesto esa edad de 60 años y en, en Europa no es así. ¿eh? En Europa es a partir de los 65 años. En España es, es a partir de los 65 años que se considera adulto mayor. Entonces, eh, en, en Latinoamérica sí, todos los países están igual, ¿no? Con la, a partir de 60 años. Pero, pero somos variedad, pues. Somos muy distintos unos de otros. No sé, por ejemplo, claro. un hombre de la selva no envejece igual que uno de la costa, ¿no? Un, no. Hombre, un hombre que vive en un país africano, pobre, y a un país rico como, como Holanda, como Suecia cómo envejecen, envejecen diferente, es decir, y nuestra cultura, nuestras ideas, caramba, todo es diversidad, todo es diferente. Todo, todo, todo el bagaje claro. que uno lleva, sí. Claro, por eso es que, que yo también tuve una pequeña, ahí por ahí, un, ayer una pequeña polémica, pero yo no, no, no la quise eh, extender, ahí nomás lo dejé ya, ¿no? Pero sí, no, sí cuando... No, no, percatamos. Había dicho así que, que sí, que las personas mayores, que no sé qué. 
no se dio cuenta, pero inconscientemente ella generalizó. Estaba emitiendo la dis sí. Generalizó, o sea, fue un poco egoísta ahí, ¿no? Porque de Ajá. frente ella dijo, ay, que las personas que no pueden caminar, que no sé qué. Yo le digo, está bien, pues hay personas mayores que, que tienen diez dificultad minutos, para ya caminar, no estar de pie. que tienen artrosis. Por eso es que en un pensamiento que yo publiqué en el Facebook, yo había puesto bien. Ahí yo, no se puede decir las personas mayores son vulnerables. Lo que se debe decir es que hay personas, hay muchas personas mayores vulnerables. Eso es lo correcto. Ajá. O sea, lo Una correcto verdad, es decir, hay muchas aceptar. personas mayores vulnerables. Pero, ¿qué hacemos para evitar esa vulnerabilidad? Porque la vulnerabilidad en sí no es una condición inherente al hecho de que cumplió la persona, persona 60 años. Correcto. Ah, entonces, no. si no, es una causa específica. Causa específica que puede ser de tipo social. ¿Por qué? Porque no tienes una red social, eres pobre, entonces no tienes acceso a, a, a muchos servicios básicos, entonces, por lo tanto, eres vulnerable por eso pero no por ser mayor, sino por eso, precisamente. Y otra, persona, la, y otra persona es vulnerable por su salud, ¿no? porque tiene una salud que, que no le permite poder vivir solo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de repente es una persona con, con problemas, con una afección cardíaca, que en cualquier momento le puede dar un infarto y tiene que vivir acompañado. Esa persona no puede vivir solo de ninguna manera. Eh, hay personas, sí. sí, yo he conocido personas que son este, cardíacos, y que sus hijos tenían que, que, que estar haciéndole, ya, les, le habían enseñado a sus hijos cómo, cómo restablecer a, la, a su mamá. Entonces, ella, esa señora, obviamente, pues era imposible que viviera sola. Entonces, hay casos que, que hay que, que considerar. Entonces, todas esas cosas malas que se dicen de las personas mayores, o sea, los, eh, las, las, las imágenes estereotipadas, hay que, hay que decir una cosa que es real, ¿no? Cuando hablamos de, de, de alguna, algún estereotipo, por ejemplo, con respecto a las personas mayores, del bastón, de la, de la persona que tiene con, eh, encorvada, esas cosas, por supuesto, son reales, existen. Pero ¿cuál, sí. Es en sí, pero ¿cuál es en sí lo malo de esto? Lo malo no es aceptar la realidad, ¿no? Que existen esas personas, por supuesto que sí, y son muy respetables y son muy buenas personas. Pero claro. el, pro el problema no es ese. El problema es cuando tú comienzas a, a ese sesgo de realidad, lo pones como si fuera global, como si fuera para Los todos. Encasillas a todos. Claro, pues. Ahora, eso tiene también que ver, hay una falta también de relaciones intergeneracionales, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, un joven, un joven que conoce muy pocas personas mayores, muy pocas personas mayores, a, a duras penas, y de repente, justamente la que conoce él, son renegones, son así regañones, porque no, eh, él de repente ha conocido ese tipo de personas, pero ese muchacho <ríe> ya se va con el, sí. con el estereotipo acá, oh, las personas mayores, eh, no, 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 que ver, ya se corre, ya. te das cuenta. Entonces, eh, las experiencias a veces eh, muy sesgadas, es, es la falta también de las relaciones intergeneracionales, que todos, bueno, no se promueven tampoco, porque yo, yo a veces me da... Me hace reír un poco, Raiza, por ejemplo, ver relaciones intergeneracionales. ¿Qué, sé, qué, cosa lea, ¿Qué cosa hacen? Los llevan a jugar, ¿no? A sus juegos. Está bien que jueguen, es bonito, es bonito también recordar los juegos del pasado. Claro. No, no digo que esté mal. Recordar sus sí. juegos del pasado y compartirlo con sus nietos, con sus... Con... Magnífico. Pero eso no es todo, pues. Eso no es nada. En, 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 en tanto, lo que se necesita es mucho más que eso. Sí. Se necesita que estemos en la educación, ya desde temprana edad, en la educación, y que, por ejemplo, en los colegios debería haber visitas, por ejemplo, de personas mayores que, por ejemplo, una hora de colegio en las cuales eh, vayan y, y, se, y se reúnan con ellos y, la, y, los, y los alumnos comiencen a ver las capacidades, las habilidades que estas personas tienen y comiencen ya a, a cambiar su mentalidad. O sea, tenemos que hacerlo mucho más, no, claro. eh, no lo poco que se hace. Y, y el Estado, por más que digan que las políticas públicas y todo lo demás, en realidad, muy poco, muy poco, más asistencialista. Sí. Falta, falta, lo que pasa es que los gerontólogos, o sea, las personas que tienen esa visión gerontológica, esa formación profesional, no son los que toman las decisiones. 
son políticos los que toman la decisión. Eh, por ejemplo, en los ministerios, yo sé que hay profesionales muy buenos, que yo conozco, en otro mismo, que, pero lamentablemente estos profesionales se encuentran en una posición más baja. Entonces no tienen ese El poder o la capacidad que deben tener para poder este, ayudar a que las cosas cambien verdaderamente. Entonces, los, este, como yo decía la vez pasada con respecto a un presidente que nombraba que hay que cuidar a los niños, a las mujeres, en, este, a las mujeres y también a las demás personas mayores. ¿no? Ah, perdón, a ver, a los, ¿Eh? no, a las demás personas vulnerables ¿no? y a las otras personas vulnerables. Es decir, ni siquiera lo nombró. ¿no? Ni siquiera lo nombró. Entonces, esto te da una idea de qué es lo que tenemos en mente realmente. ¿no? Consciente o inconscientemente, él ya consideró que las personas mayores son menos importantes. Ya, ya están, ya están cumpliendo con, ¿Sí? con un ciudadano de segunda clase. Entonces, por eso es importante la respuesta de las personas mayores, que ya se está dando, de a poco ya se viene dando, pero ya se viene dando la respuesta de que las personas mayores ya estén mucho más integrados dentro de este mundo y, de, y, y, y ya se están sacando el chip también ese de que en mis tiempos, sino que ya se están apoderando de este, de su, de este tiempo. Entonces, el empoderamiento de la persona mayor sería uno de los puntos que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Pero pensando siempre que tiene que nacer también de ellos mismos. O sea, no es cuestión de que nosotros les vamos a poner la agenda. Ojo, nosotros no vamos claro. a poner la agenda. Ellos mismos tienen que, tienen que nacer de ellos. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a asesorarlos, a aconsejarlos en lo que nosotros podamos, de nuestros conocimientos, poder darle, ¿no? Pero, pero no podemos nosotros agarrar a, a, a ellos como si fuera algo que nosotros vamos a manipular o, o, o manipulación política, que lamentablemente en varios países claro. también se da. ¿No? Ah, eh, muchas veces lo, lo, los políticos para ganar votos aparecen al lado de, la, de las señoras, de mayores y este, es ahí, bueno, aparecen como para, para decir, mira, estamos apoyando a las personas mayores y después se olvidaron salieron en la foto y ni más ya, habrá que ir a buscarlos no. donde, no sé dónde entonces, si no tomamos las cosas en serio y nos ponemos sí. todos alarmistas y comenzamos a hacer Alarma, al, ¿cómo, cómo, cómo? Ah, no, alerta por la, este, ¿cómo le llama? Ah, epidemia, ¿no? La epidemia. Los epidemiólogos, le digo yo de, en broma a estos señores, los epidemiólogos hablan de epidemia de soledad, epidemia del otro. De Alzheimer. Hay que empoderar a las personas mayores, que estén más saludables, más fuertes, más combativos, todos. Esas personas van a tener un mejor estilo de vida. Y, y por lo tanto, ese crecimiento cualitativo va a ser justamente la garantía de un mejor futuro. Y no solamente para ellos, los lo que son en este momento personas mayores, sino también a los que van atrás. O sea, porque, porque to, todo está de la mano. Mira, o sea, nos, nosotros hacemos un bien, o sea, por las personas mayores de hoy. Y, este, y esto nos va también a, a tocar a nosotros. ¿Te das cuenta? Pero si nosotros claro. no hacemos nada por las personas mayores de hoy, igualmente vamos a estar atrasados también nosotros cuando, cuando, cuando nos toque. ¿No? ¿Correcto? Correcto. Entonces, ese, es el, ese, es el, ese es el asunto. Ese es el asunto que tenemos que, que, que ver. Entonces, este, ese es el punto por el cual este, deberíamos no tener una actitud eh, tan pesimista, sino más bien ponernos a trabajar en la prevención ya. Esos señores que les encantan las alarmas, acá les voy a decir, mírenlo, mírenlo, mírenlo bien directo. <risa> les voy a decir, en lugar de ser alarmistas y epidemiólogos, ¿no? Pónganse a trabajar de una vez en la, en la, en la prevención. Vamos a trabajar la prevención de una vez. Vamos a trabajar con las, con, la, con las escuelas, con la gente de 40 años, con la gente de 50 y con todo. Pues entonces, ¿qué estamos, ¿qué estamos haciendo? Que eso les encanta a ustedes, las alarmas, ¿por qué? Porque hay un negocio también. Hay un negocio de por medio, el negocio de la vulnerabilidad, el negocio de los fármacos, ¿no? De la las medicinas, un, un montón de, de, de personas enfermas, es un gran negocio multimillonario. Es la verdad. ¿Qué sí. pasaría si las personas... Lamentablemente. 
que todavía no son personas mayores, comienzan a tener un envejecimiento activo, saludable, se alimentan bien, hacen ejercicio y todo lo demás, tendríamos mucho menos personas enfermas de las que hay hoy día. ¿No es cierto? Así Entonces, es. Esto haría que los fármacos ya no, ya no, se, ya no se venderían tantos fármacos, no se venden tantas medicinas. ¿Sí o no? Claro, que haya, claro. Entonces, incluso hasta la medicina tendría que cambiar su, 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 su forma de presentación. Ya no sería para curar enfermos, sino para dar el mejor este, servicio de, de, ¿no? de, de, de tener una mejor vejez, un mejor envejecimiento, asesorándonos en la salud. Eso debería ser el futuro. Ahora, eh, pero, como digo yo, mientras nosotros, eh, yo a veces veo que ese pesimismo también esconde algo. Esconde algo, porque a veces, cuando dicen estas personas, ay, que cuando voy a ver quiénes son los que dicen estas alarmas, me doy cuenta que muchos de ellos están vinculados con negocios, ¿no? De ese, claro. de, que tienen que ver con el Alzheimer, con esto, ay, que el Alzheimer, que no sé qué. Y, y digo, ¿por qué no investigan más, inviertan más, y de repente podemos, se puede hasta encontrar una cura para, para las enfermedades neurodegenerativas, como, como el Alzheimer? En el cáncer, si caso, en el cáncer se ha avanzado, avanzado bastante, en algunos tipos de cáncer, pero en el Alzheimer hasta ahora no puede, ¿no? Entonces, eh, la idea sería, por ejemplo, la atención primaria de salud, que, lo, que siempre se habla que la, que la atención primaria de salud debería ser el gran pilar para todos, es una fortaleza más grande, y sin embargo, hasta ahora no tenemos una buena eh, atención primaria de salud. Entonces, si no tenemos una buena atención primaria de salud, no hay la prevención adecuada y seguimos con lo mismo que tengan cuando llegan a ser personas mayores la cola en el seguro no enorme seguro. claro entonces por eso es entonces eh, dejémonos ya nuestra manera de pensar eh, pesimista y pongamos a trabajar realmente ponemos a trabajar una vez a hacer de una vez la campaña y sobre todo todos los profesionales ¿no? que, que, que supuestamente están ya eh, comprometidos, pues comencemos a trabajar en la prevención, ya, comencemos. ¿Qué pasa con los estados nacionales? ¿Qué pasa con los gobernantes? ¿Con eso? ¿Qué cosa? ¿Qué piensan? ¿Ah? Que no van a envejecer o que no son de ese sí. sector, porque sí. lo dicen yo, no, ellos, o sea, el yo futuro, no. El futuro se construye. El futuro se construye, el, el futuro no está predeterminado, el, el futuro lo estamos haciendo ya desde ahorita, pero lo que estamos haciendo ahorita, ya, ya de eso va a venir el futuro. Entonces, entonces ¿qué, qué, qué, ¿qué cosa estamos haciendo para evitar eso? Entonces, estamos pensando simplemente en los negocios, es la verdad. Claro. Estamos pensando y, en los negocios. Entonces, y aquí viéndolo en todo en general, viene la importancia de la terminología adecuada y de comprender de qué estamos hablando. Porque si no entendemos ni de qué estamos hablando desde el principio, imagínate tú las políticas por eso públicas. De eso claro, se pues, estaba hablando también en, en conferencias recientes. Sí, es Están que... cosas que no necesita quien no las quiere ni las necesita. Se desperdician los recursos en cosas tontas que exacto, no son necesarias. Exacto, exacto. Eh, sí, es cierto. El gasto, claro, los recursos se destinan de mala manera, ¿no? Y, y justamente, eh, además... Ningún estado tiene una, una política gerontológica de preventiva. Ninguno lo tiene. O sea, no hay, por ejemplo, alguien que diga vamos a hacer una política para el proceso de envejecimiento de toda la población. No existe eso. No hay. Qué bueno que, 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 que hubiera eso. Que se enseñara desde las escuelas, las universidades incluso, ¿no? Así no sean gerontólogos, deberían tener un curso ahí, un curso en su currícula, ¿no? De gerontología. Entonces, ante este panorama, nosotros queremos responder con optimismo, pero también con energía, y reclamar también, por una actitud realmente firme, dejarse tanto discursos y acción. Es la verdad, ¿no? Tanto discurso, tanto bla, 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 que no sé qué, por el futuro, que no sé qué, pero ¿cómo estamos enfocando ese futuro? ¿Qué es lo que estamos planificando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? 
Sobre todo esa, esas personas que tienen poder para poder hacerlo y no, no, y no están comprometidos con el futuro. Lo que, estamos, lo que nosotros hagamos por las personas mayores es algo que va a ser también para todas las generaciones, para todas las personas que vengan atrás. No es solamente para personas mayores actuales, sino es para todo el proceso de envejecimiento. Perdón, un ratito, que está, hay un ruido. Vamos a, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Listo. <ríe> sí, tenía que venir nuestra amiga Ada Villegas, pero no sé qué le ha pasado. Pero bueno, seguimos conversando, entonces aprovechamos la... <ríe> Seguimos con la charla, Raiza. Entonces, Raiza, este, cuando el día, el día viernes justamente yo estaba eh, preparando eh, la conferencia, con el, lo vamos a hacer, eh, así como yo te dije, disertación, o sea, para, para ello, yo voy a ir preguntando también un poquito para ver eh, si están comprendiendo, si están entendiendo y, y si quieren participar. O sea, de hacerlo ya no, no va a ser todo así una conferencia que solamente voy a hablar yo y al final van a... No, vamos a tratar de hacerlo más interactivo, entonces podemos hacer la, el, lo que es tipo de disertación, ¿no? Entonces, Exacto. eso es lo que vamos. Vamos a tocar una serie de situaciones y tópicos críticos y cosas que, que necesitamos revisar, eh, porque si no, pues este, vamos a seguir en la, en la misma situación que siempre. No, no estamos mejorando. Sí. Ahora, con respecto al, 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 al lenguaje, la gente dice, no, pero el lenguaje no importa, pues, si yo trato bien a las personas, que no sé qué le digo, un ratito le digo, es que el lenguaje forma parte de la misma estructura de lo que tú sientes y de lo que piensas. O sea, eh. todo, o sea el lenguaje solamente es, una, una estructura, es parte de una estructura. O sea, tú no puedes agarrar y separar, ¿no? Es, 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 esto... No, el lenguaje es aparte, no, el lenguaje no es aparte, forma parte de lo mismo. Entonces, eh, ahora, ¿qué estoy viendo yo en, en, en la academia? O sea, en la, he visto manifestaciones de académicos en universidades, estoy viendo una situación en la cual eh, hay mucha discrepancia. En algunos casos, algunas universidades están promoviendo una forma de... de denominar a las personas mayores incluso de, de, casi de origen coloquial. O sea, el otro día estuve, ya no quiero decir, no, no lo voy a decir qué cosa fue, pero bueno, escuchaba yo a mi, a mi alrededor cosas de viejos, ancianos y cosas que me hicieron sentir incómodo porque yo, oye, esto, esto, esto yo, ¿qué te, yo qué hago acá, yo, caramba, yo no, <risa> acá me, me van a sacar volando acá cuando comienzo a hablar yo. Entonces, ¿por qué? <risa> Acá hay una discrepancia total. Con todo ahí. Claro, bueno. Entonces te imaginas. Entonces yo digo, no, eh, por algo, es que no, es que sabes lo que pasa. Eh, la fuerza de la costumbre es fuerte. Es fuerte, es fuerte. Claro. Es bien difícil que la gente cambie su costumbre. La gente ya se acostumbró a hablar así y es difícil. Yo sé, yo lo comprendo. Pero tenemos que hacer un esfuerzo, pues, ¿no? Además, acá en el Perú, por ejemplo, siempre, a menos desde que yo. Eh, me, digamos eh, estuve al tanto del tema de sobre el adulto mayor siempre era adulto mayor lo que lo que era acá el no el término y ahora acá claro, lo llamamos persona mayor no hay mucha diferencia entre ambos en realidad solamente es, el, el, es cuestión de género pues no porque al decir personas mayores y estamos incluyendo a hombres y mujeres pero eh, eso es algo correcto ahora por qué es que desde el punto de vista de vanguardia gerontológica, personas mayores viene a ser el perfecto. ¿Por qué? Porque se supone que la denominación debe tener un carácter técnico. Ese carácter técnico se basa en que el, el término no debe tener ningún tipo de eh, ambigüedad. O sea, si un término tiene varios significados, ¿no? Eh, algunos de ellos negativos, puede tener connotancias negativas o positivas o negativas. Entonces, el término debe ser neutro que no implique ningún, y sobre todo, que no tenga ningún, ningún este, aspecto negativo. Entonces, quedamos en que personas mayores es el término más perfecto, el más correcto, y, y no se deberían utilizar ya otros términos. Así hemos quedado en, la, en las conclusiones. Y en la, entonces ya no se deberían utilizar otros términos. Y igualmente, eh, en las representaciones que se hacen de las personas, ah, por ejemplo, cuando se están refiriendo a las personas mayores en general, 
estamos, re, estamos considerando que, por ejemplo, hay muchos artículos, ustedes eh, podrán ver, hay muchos artículos que hablan eh, refiriéndose a las personas mayores, y en realidad, cuando vas a leerlo, te vas a dar cuenta que en realidad está refiriéndose solamente a ciertas personas, nada más. No a todos. un segmento. Claro, pero al decir tú que esto es de las personas mayores, ya es, tú, tú estás tomando una actitud de edadista. Te das cuenta, estás generalizando. Entonces tú tienes que ser más específico. Uno tiene que ser bien específico. Bueno, el colmo de, de, los, de los desastres es la prensa, porque la prensa es lo peor. Yo, yo, leí, yo he visto unos, unos artículos de prensa con unos titulares aberrantes, ¿no? Por ese, como ese que puso una vez, que pusieron, que si tienes un adulto mayor en casa, haz esto. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que yo diga, hey, amigo, si tienes adulto mayor en tu casa, o sea, oye, ¿por qué no le hablas a las personas mayores? ¿No? Porque tienes que hablar con... con, con... O sea, estas cosas eh, realmente que son deplorables, ¿no? Y ustedes lo entienden. ¿Por qué? Porque no, es, no nos estamos dirigiendo a ellos. ¿Te das cuenta? No te estás dirigiendo a la persona mayor. Te estás dirigiendo como si fueran niños, igualito. Claro. Es claro. como si dijeras, este, ¿sabes qué? Si tienes niños en casa, haz esto. ¿No? Es lo mismo. Es lo mismo. Claro, pues. Es sí, lo mismo. Sí. Claro. Entonces, y por ahí también nos faltan los que se llaman los voluntaristas, ¿no? La gente que le gusta hacer lo que quiere simplemente, o lo que le gusta, o que le da la regalada gana, y yo voy a decir a las personas mayores tal como a mí me parece. Se acabó. Imagínate. Sí. Y entonces, voy a considerar que todos estos términos correctos sobre las personas mayores son simplemente eufemismos. Y por lo tanto, yo le puedo decir viejo o anciano. Eso es lo que dice. Son de día? Así es. Y es lo bien absurdo. Mira, esa es una de las ventajas, Raiza, por eso, mira, esa es la ventaja que uno tiene de estar en la red, de estar conectado en la red. Porque pasan delante de tus ojos cantidades de publicaciones, informaciones, y te permiten ver un panorama, ¿no? De lo que la gente piensa, de lo cómo se expresan y todo. Y eso, y eso es una, gran, una experiencia que, que, que me encanta haber tenido. Porque de esa manera yo puedo hoy tomar nota de ahí. Y me doy cuenta claro. en dónde están los errores. Los sea, errores de conceptualización y todo lo demás. Por ejemplo, un concepto. Una, una cosa que, que, que todo el mundo debe saber, porque es muy elemental es que cuando uno habla de un concepto, el concepto es en singular. No es, no es vejez, es, es vejez. Vejez es el concepto. Vejez es el concepto, no es vejez. Esto de decir vejez ya es una cuestión ya que sea... Lamentablemente el término vejez en el Perú, al menos yo, la experiencia que he tenido en el Perú, vejez se, se, se refieren a objetos... Este, Objetos este, eh, viejos sin valor. O sea, vejeces. Ah, una, vez, una vez me acuerdo que me dijeron a mí, no sé a quién le dijeron, a un amigo, dije, no estés trayendo acá vejeces a la casa. Se referían a unos objetos de, antiguos que consideraban que no eran de valor. Entonces, no me estés trayendo estas vejeces acá a la casa. <risa> Entonces, tenemos que, de que nuestro idioma, nuestra manera de hablar, debe ser términos que sean neutros, que no tengan ninguna posibilidad de ser utilizados para, para mal, ¿te das cuenta? Entonces, claro. eh, yo creo que, eso es, eso, yo creo que un, un, un uso adecuado de nuestro idioma y un respeto por nuestra gramática es lo mínimo que podemos, este, eh, digamos, este, pensar respecto a ese tema, ¿no? Entonces, sí. uh, ahora todos los, los conceptos que tenemos sobre las personas mayores y, y las palabras que usemos van a, tener, van a influir también en las personas. Porque yo me acuerdo en la conferencia que, que había preparado Yanina y que yo tuve la oportunidad de, de exponerla porque no estaba, Yanina no pudo llegar, ¿te acuerdas? Sí, ¿No? sí, sí. Sí, es, es bien interesante porque ahí justamente decía eh, cómo las palabras que utilizamos, ¿no? Cómo el, con los conceptos que, nos, que tenemos en nuestra cabeza y los acercamos a las personas, va a producir efectos positivos o negativos, ¿no? ¿Recuerdan eso? Entonces, eh, entonces, entonces tenemos que tener cuidado. Entonces, como profesionales, eh, habíamos considerado que 
estas terminologías no se deben utilizar y sin embargo algunas universidades están promoviendo que, que ese tipo de, de obviamente por más que lo diga como, como yo te la, como yo te digo no por más que lo había dicho el más grande de los científicos de todo el mundo y diga que eso está bien para nosotros no va a estar bien así de, así no, de lo no, no está bien porque no necesariamente porque una persona sea catedrático, sea el, 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 lo máximo en la universidad, y él diga que es así, no necesariamente tiene que ser así. ¿Te das cuenta? Entonces, no, eh, no es así. O sea, no, eh, primeramente, uno tiene que razonar, pensar por sí mismo, confiar también en su capacidad de análisis. Entonces, no, pues, eh, todo, todo, yo creo que todos y cada uno de nosotros está en la capacidad de analizar, de poder... Eh, revisar un concepto, por ejemplo, si está bien expresado, si está correcto. ¿Acaso tienes que ser un genio para eso? ¿Acaso tienes que no. hacer una carrera de ocho años para hacer eso? No. no. Solamente es cuestión de no. pensar, razonar. Es verdad. Exacto. Claro. No hay más. Una no es alguna gran ciencia. Con un mínimo de cultura suficiente te puede confrontar, puede decir, ¿sabe qué? Señor, usted, usted será todo el catedrático que tenga, pero esa palabra me parece deleznable, no me parece. Tiene una sonoridad, una connotancia que no es adecuada y que una universidad no debería promover ese tipo de, de, de forma de discurso. Entonces, entonces, el curso de comunicación gerontológica que estamos preparando con vanguardia, que ya la próxima semana ya debemos reunirnos con Judith ya para, para definir ya el, el temario, este, ya, y, ya pues lanzar de una vez ya la, la publicidad del del evento. Faltan unos detalles nada más y ya terminamos con, el, con eso. Bien, entonces creo que ya, está, ya son las siete, creo, ¿no? Sí. Sí. A ver. Pero bueno. ¿Cómo el creo? tiempo realmente? Sí, sí ¿no? Es, <risa> hasta más, <risa> un diálogo interesante, ¿no? Eh, no, sí. Entonces, Tremendamente a, bueno. Entonces, Raiza, entonces, Raiza, eh, yo creo que, que esa es la manera que deberíamos nosotros este seguir pensando que uh, los errores lo cometen cualquiera, cualquier persona puede cometer un error, nadie claro. es infalible, que hay que claro. porque él es el que, el famoso, también el famoso se equivoca, yo me acuerdo cuando el famoso escritor Humberto Eco dijo que la gente que estaba en el, las redes sociales eran una sarta de, de idiotas, eso fue lo que dijo, ¿no? Ah, y sin embargo, y sin embargo, en las redes sociales, hay páginas institucionales, páginas culturales, páginas de museos, ¿ah? hay páginas de cultura, de información científica, técnica, gerontológica y todo. O sea, este claro. señor estaba, pues, en, no sé en qué planeta estaba, ¿no? Sí, o sea, sí, el sí. hecho de que sea un gran intelectual no, eh, no le vacuna contra la estupidez. Me va a disculpar la palabra, pero es verdad. No se ha vacunado contra la estupidez. Es decir... Muchas veces ocurre eso, lamentablemente, y nosotros no somos capaces de afrontarlo. ¿Por qué? Hoy no, pero el que dice eso es uno grande, entonces, por lo tanto, ¿no? Tiene entonces, que ser correcto. No, no es así. No. Ustedes ya lo han visto que no es así. Entonces, lo que yo quisiera, antes de terminar, es simplemente decirles que ustedes siempre sean, este, siempre piensen sobre lo que otra persona dice, y, y piénsenlo y si, es, si consideran que es correcto o no y, y no porque, porque confíen en esa persona o porque simplemente porque es un gran intelectual no, 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 siempre, siempre siempre nosotros tenemos capacidad nosotros tenemos la capacidad necesaria para poder este, para poder afrontar también ese tipo de argumentaciones y así que ya nada de, de ancianos, ni de viejos, ni de nada de eso, ni vejeces. Simplemente no. vamos a ser correctos todos, vamos a tratar de, de dar el ejemplo a los demás, de que nosotros podemos eh, tener una, una manera de pensar, una manera de sentir y de expresarnos adecuada. Porque, ¿sabes qué? Lo último que quiero decir, la, vejez, la visión gerontológica, que es lo que todos debemos tener, Implica Correcto. no solamente el intelecto, sino también la emoción. O sea, tenemos que estar impregnados de eso nosotros. O sea, tiene que ser, es decir, o, o como algo que tiene que estar incorporado en nuestra personalidad. 
nuestra visión gerontológica. Correcto. Si tenemos esa visión gerontológica, vamos a poder hacer las cosas bien, vamos a comprender las cosas bien y vamos a poder avanzar de la manera adecuada. Eso va a ser lo mejor. Muy bien. Ahí vamos gracias. a hacer entonces el cambio realmente. Si nos sí, destacamos, sí. si no, no sabemos la terminología correcta, ¿qué uh -huh. quieres ser tú? Imagínate, ¿qué quieres ser tú? ¿Un viejo o una persona con todas sus capacidades dignas de respeto? Una persona mayor que tenga sus capacidades y todo su respeto, toda su dignidad como cualquier ser humano. Uh -huh. Si tú dices que aceptamos el término viejo, que es algo tan arcaico, retrógrado, malo, lesivo, Estamos promoviendo precisamente, por eso es que precisamente muchas personas que tienen el poder de hacer los cambios no lo hacen, porque uh -huh. tienen miedo al término viejo y yo no quiero ser viejo, pero es que ese uh -huh. no es el término correcto, esa no es la realidad, la uh -huh. realidad es que tú sigues siendo una persona desde que naces hasta que te mueres y tienes pero, siempre pues. todas tus capacidades y todo, todo lo que puedes lograr y hacer. Entonces, uh -huh. ahí es que va a cambiar el chip de la gente cuando realmente entienda qué es su proceso y su vida y le uh -huh. dé el respeto. Porque uh -huh. si yo mismo estoy pensando, ay, no, yo a los 60 voy a ser un, un viejo, entonces ahí por eso está no, pues, todo el, el desastre. ya desde no, ahí. Tiene sentido, desde el mismo momento en que hemos considerado que la vejez, la vejez no tiene un inicio para todos iguales, sino a, a diferentes edades, ya Correcto. está desactivado ese, esa, esa falsedad de la vejez a los 60 años, ya está enterrado eso. Ya. <ríe> Bien, Súper entonces, enterrado. La, les agradecemos entonces a ustedes por estar aquí, y muchas gracias, gracias. Raiza, realmente contigo ya la segunda vez que hacemos este diálogo, ¿no? Que no lo hicimos gracias en el por invitarme de verdad. De gracias, los gracias, sábados. Gracias, sí. Así que, muy bien, pues ya nos despedimos entonces hasta el día de... No, sería no, el pasado mañana, el día jueves. El día jueves, ¿verdad? Okay. Vamos a hacer breve, breve, breve recuento. El día jueves vamos a estar con Diego Gamboa, licenciado Diego Gamboa, sobre los, los efectos del, del ejercicio físico en las personas con EPOC. No sabe de su enfermedad obstructiva pulmonar respiratoria. El día okay. 27, bueno, ustedes ya saben que mi conferencia, ¿no? El día de mi conferencia. Vas a marcar un hito ahí en tu cumpleaños. <ríe> el sábado 28 tenemos la entrevista al tanatólogo mexicano Didier Spence. Ahí vamos a hablar un poco sobre la muerte también. Y mm. el día lunes 30, ah, el evento psicogerontológico, ¿no? El evento psicogerontológico de PROAP, que está promocionado por la central. Y el martes 31 con un muy destacado profesional de Chile. Eh, Marcelo Piña, que es este, magíster en trabajo social. Él es trabajador social. Muy bien, entonces ahora sí, hacemos la despedida. Fotito. Nos vemos entonces. Ok, adiós. Mucho gusto.